আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকামিং एवरीवन টু ওয়াইএসসি প্রেজেন্টস আ লাইভ ক্যারিয়ার টক শো ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ আচে আমোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তাদের কি ধরনের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তার কারণ আছে অনেকগুলো তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রফেশনালদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দূরত্ব আছে সেটা একটা কারণ হতে পারে এছাড়াও শিক্ষার্থীদের কাছে থাকে না কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রি নলেজ কিংবা ক্যারিয়ার অপরচুনিটি সম্পর্কে জ্ঞান ক্যারিয়ার গাইডলাইনের অভাব বোধ করে তারা আবার অনেক ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আছেন যারা বিভিন্ন কোম্পানির রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সম্পর্কে জানেই না একজন এইটার প্রফেশনাল বলে দিতে পারেন ক্যাম্পাস থেকে কর্পোরেট জগতে যাওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থী কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন তা আমরা আয়োজন করেছি আজকের এই এপিসোড আমি রাফি মিনহা যারা আপনাদের সাথে থাকবো ওয়াইএসএসি প্রেজেন্টস ক্যারিয়ার টকের এই পুরো এপিসোড জুড়ে তরুণ এবার দেখে আসি ওয়াইএসএসি ক্যারিয়ার টক শোয়ের প্রমো ভিডিওটি মাটি এবং এই হাতের বানানো জিনিসপত্র যেগুলো আপনার পছন্দ করেন সেই পণ্যগুলো আর আমাদের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে গ্যাসবি গ্যাসবি একটি অনলাইন ম্যাগাজিন যেখানে জাহাঙ্গীরাল কেমন <laughs> আছেন এবং দিনকাল কেমন যাচ্ছে এবং আপনার ওভারঅল জার্নিটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন থ্যাংক ইউ মিনাস থ্যাংক ইউ ওয়াইএসএসসি কে আমাকে ইনভাইট করার জন্য একটা সুন্দর প্রোগ্রামে এবং ট্যাগলাইন এটার সাবজেক্ট ম্যাটারটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যাম্পাস টু কর্পোরেট এবং বি জব রেডি হ্যাঁ জবের জন্য রেডি হন এখন জবের জন্য রেডি হওয়ার জন্য আমাকে তো জীবনে রেডি হতে হয়েছে তাই না এবং সেই রেডি হওয়ার জন্য আমার ক্যারিয়ারটা যদি বলি এরকম যে আমি খুব শর্টে বলবো কারণ একটু আগে দর্শক যারা দেখছেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমি আপনারা অনেক অনেকেই জয়েন করেছেন অলরেডি দেখছি আমাদের সাথে আমি যেটা বলবো যে কতজন হবে মিনহাজ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন কাউন্ট করা যায় মোর দ্যান 30 আর এটা স্যার এখন স্টার্টিং সেজন্য ইট উইল বি মোর দ্যান 50 অর 60 আমি বলবো যে কাইন্ড অফ সাতকায় কারণ আপনি একা শুনে উপকৃত হচ্ছেন আপনি লিঙ্কটা শেয়ার করছেন আরো সবাই উপকৃত হচ্ছে এইগুলো শুনে যদি উপকৃত কিছুটা হলে যদি হয় আমি 
যশোরের একেবারে একটা শহর থেকে যদিও শহরে ওর মফসলে একটা ছেলে আমি ওখান থেকে উঠে আসা আমার ওই রকম বড় কোনো ডিগ্রি নাই আমি সিম্পল গ্রাজুয়েট করা পরে এসে সিএ প্রফেশনে আসলাম চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনে এবং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি করার কালি আমি আমার মাস্টার্সটা করলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্টে দেন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি করলাম করে আমি ফাইন্যান্সে জবে ঢুকেছিলাম অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্সে এবং সেখান থেকে আমার শিফট একটা প্রায়ডিম শিফট আমার কিছুদিন জব করার পর আমি কেয়ার ইন্টারন্যাশনালে আমি জয়েন করলাম কেয়ার আপনারা সবাই জানেন ইন্টারন্যাশনাল এনজিও এবং অনেক মাল্টি কালচারাল পিপল ওখানে কাজ করে সো ওখানে কাজ করতে এসে আমি যখন পার্টনারদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং নিয়ে কাজ করছি এখন যেটাকে ওডি বলা হয় সেখানে ফাইন্যান্স অ্যাডমিন এইচআর সবকিছু যাদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে মানি দেওয়া হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য ওদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে মানি দেওয়া হচ্ছে ওটাকে তাদের সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করার জন্য বলা হচ্ছে কেয়ার সরে গেলে কেয়ার চলে গেলে যেন এই অর্গানাইজেশন গুলো ঠিক মতো সাস্টেইন করতে পারে এই সমাজের উন্নয়নের জন্য ঠিক ওই জায়গা থেকে আমাকে ওখানকার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইউনিটে শিফট করা হয় দেন এইচআর এর প্রফেশনের প্রতি আমার ভালোবাসারা জন্মে এবং সেখান থেকে কিন্তু আমার এইচআর এর দিকে চলে আসে এবং ওডি আমার প্রথম থেকে কিন্তু ওডি লার্নিং এইগুলোর কনসেন্ট্রেশন এবং এইচআর তো ওডি ওডি লার্নিং এটা এইচআর এর আরো ডিপ লেভেলের হ্যাঁ অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আমি প্রথম থেকে এটাই করি এবং এটা বলা চলে যে আমার যারা ওখানে সময় ফরেনার ছিলেন আমার সুপারভাইজার যারা দুটা ফরেনার পেয়েছি পরবর্তীতে আরো অনেককে পেয়েছি বাঙালি ওখান থেকে আমি আমার এইচআর এর জার্নিটা শুরু পরবর্তীতে আমার এইচআর এর পরে মাস্টার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এবং পিজি এইচআর এম করা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি যেটা করি ইউকে সার্টিফাইড আমি কিন্তু একজন ওডি প্রফেশনাল সিওডি পিয়ান কিন্তু আমি একজন আমার নামের পাশে ব্যানারে দেখেছেন সিওডি পি লেখা আমি একজন সিওডি পিয়ান হ্যাঁ মানে সার্টিফাইড সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল এটা ওডিসিপি আইকন বাংলাদেশে এবং ইউকের এডুপ্রো এদের কোলাবরেটিভ প্রোগ্রাম এটা আর কাজ করে আছে দীর্ঘ বাইশ বছর তেইশ বছর এই এইচআর ওডি নিয়েই কাজ করছি তবে ওডিতে আমার ওডিটা ভালো লাগে মানে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ট্রান্সফরমেশনাল ম্যানেজমেন্ট যে জায়গা নিয়ে আমরা কাজ করি ওই জায়গাগুলো মিনাজ ওভার টু ইউ ডিয়ার আমার মনে হয় যে প্রাথমিক ভাবে যেতে চায় তখন তার কাছে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে অনেকগুলো তারা নেই ক্যাম্পাস লাইফে এই স্ট্রেস গুলো নেওয়ার পরে কিন্তু তাদের একটা মানসিক অবস্থা বলে কিন্তু ডিপ্রেশন বলি বা অবসেশন বলি বা একটা মেন্টাল ইলনেস যেটাই বলে না কেন এই বিষয়টা তাদেরকে আর এগোতে দেয় না এই জায়গাতে অনেক সময় তারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স করতে পারে না তো আলটিমেটলি জিনিসটা তাদের জন্য একটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায় আমি এটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি মনে করুন এরকম একটা সিচুয়েশন আসলে এটা কি হচ্ছে আমার চাওয়ার পাওয়ার সমন্বয়হীনতাই হলো সিম্পল আমরা চাচ্ছিলাম আর্ট শুরু করতে আমরা পাচ্ছিলাম না ইন্টারনেট এবং টেকনিক্যাল কিছু কারণের জন্য আমরা শুরু করতে পারিনি তোমরা চাওয়া পাওয়ার যে গ্যাপটা এটাই আমার স্ট্রেস ভেরি সিম্পল আমি ভাই খুব সহজভাবে বলতে পছন্দ করি সহজভাবে যেতে পছন্দ করি মানে বইয়ের ভাষা আমার কাছে ভালো লাগে না আমি পছন্দ করি না হ্যাঁ আর সেটা যদি হয় আমাদের কি ধরনের স্ট্রেস আসে আমাদের পার্সোনাল লাইফে স্ট্রেস আসতে পারে এডুকেশনাল লাইফে আসতে পারে সোশ্যাল লাইফে আসতে পারে আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে আসতে পারে বিভিন্ন রকমের হ্যাঁ একজন বলেছেন গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং সবাইকে গুড ইভিনিং এই স্ট্রেস গুলো যখন আসে স্ট্রেস এখন আমরা বলতে পারি কয় ধরনের স্ট্রেস ডেফিনেটলি টু টাইপ অফ স্ট্রেস টু টাইপ কি কি একটা পজিটিভ স্ট্রেস একটা নেগেটিভ স্ট্রেস এখন প্রশ্ন আসে যে পজিটিভ স্ট্রেসটা কি আমাদের যারা ভাই বোনেরা শুনছেন প্রত্যেকের জন্য বলছি একটু শুনুন পজিটিভ স্ট্রেস ওই স্ট্রেস যেটা আপনাকে কোনো নতুন চেঞ্জের জন্য আপনাকে খুব পরিমাণে আপনাকে চাপ দেয় বা আপনাকে একটা চাপের মধ্যে ফেলে চেঞ্জ নতুন চেঞ্জের জন্য যে চেঞ্জটা ইট পজিটিভ গুড 
হ্যাঁ যেমন আমরা এখানে ঢোকার জন্য বারে চেষ্টা করছি এবং সবাইকে সমস্যা আলোচনা করার জন্য ইটস এ ভেরি পজিটিভ স্পেস যার ফলে আমরা প্রবলেমটা ফিক্স করতে পেরেছি হ্যাঁ এটা একটা জায়গা এবং এটা হলো আপনার পজিটিভিটি ক্রিয়েট করে আর নেগেটিভ স্ট্রেসটা কি হয় নেগেটিভ স্ট্রেস হলো যে আপনার যেটা আসছে কোন চ্যালেঞ্জ রিপিটেডলি আসছে এবং কন্টিনিউসলি আসছে যেটার সাথে আপনি মানে হ্যাবিচুয়েটেড না হ্যাবিচুয়েটেড হলে এটা প্রতিনিয়ত আপনাকে পীড়া দিচ্ছে যেমন এখন যদি বলি যারা স্টুডেন্ট পরীক্ষার আগের রাতে যে পড়াশোনা এবং ধুমায় পড়লেন আপনি একেবারে সঠিক বাংলায় বললাম আপনি ধুমায় পড়ছেন চমৎকার ভাবে পড়ছেন পরীক্ষার আগে দুই তিন দিন বা এক সপ্তাহ আপনি পড়ে আপনি কি করলেন একটা ভালো রেজাল্টে গেলেন পজিটিভ স্ট্রেস বাট নেগেটিভ স্ট্রেস কোনটা নেগেটিভ স্ট্রেস যদি এটা আপনি কন্টিনিউ করেন প্রতি সেমিস্টারে এটা যদি সবসময় কন্টিনিউ করেন ইটস এ নেগেটিভ স্ট্রেস মানে এটা কিন্তু ভালো না এটা কন্টিনিউস जैसे कि हरमोन क्रनिक छोट कर ट्राफिक जमे पड़ी जाती हट करमुक दिन स्ट्रेस तीव्र दैनन्दन जीवन मध्य ढुके गल जीवन ढुके ग्रनिक हो जाए दीर्घदिन बहन कर रोग रोग आक्रांत हो जाए दारिद्रता थे अत्याचारे शिकार हई अनेक दिन रिजल्ट करते बोला क्रनिक एन बोलते सर रेमिडी थी अभी तो अनेक स्ट्रेस स्टूडेंट लाइफ एग्लो आसे रेमिडी क्योंकि माइंडफुलनेस चले जाओ ठीक है नेचाराली आसते थको नेचाराली होते थको जोर करना निजे मन इमोशन पर जोर करना मानसिकना घाट पर कत 
আমি যাবো না কাট করতে হয় দুপুর বেলা মনে করেন রোদ প্রচন্ড যে রোদে আপনি বেরোতে কষ্ট পাচ্ছেন এখন কিন্তু রোদের প্রখারতা বেড়েছে আপনি বলেন এই না তুই এভাবে কথা বলো আমার সাথে একদম এত বড় বেয়াদবি কথা বলো আমি একজন শিক্ষিত মানুষ আমি ঘাট পার যাবো ওকে বলো যাবো আর আসবো ওখান থেকে জিনিসপত্র কিনবো আমার একটা ওজন আছে এই রোদের মধ্যে এই রিক্সাটা নিয়ে যাবে আমার আসবো ওর যে সারাদিন কি পরিমানে কষ্ট করে তাহলে তো আমার ওর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত যে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা যেটা রিলেশনশিপে আছি তাদের তুমি ও ফোন ধরছে না তার মানে নিশ্চয়ই আমাকে অ্যাভয়েড করছে তোমার নিশ্চয়ই আমাকে অ্যাভয়েড করছে সরি সে অন্য একটা কাজে থাকতে পারে ব্যস্ত এমন তোমার সে ওয়াশরুমে গেছে এমন তোমার তার গার্জিয়ানের সামনে আছে এমন তোমার সে ক্লাসরুমে একটা নতুন ট্রেনিং করছে এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু মেনটেন করতে হয় দুইটা জিনিস লেট হিট গো আর কন্টেন্ট রিফ্রেমিং এটা যদি আপনি করেন আপনার স্ট্রেসটা অনেক রিডিউস হয়ে যাবে এবং আপনি রিফ্লেকশনে যান রিফ্লেকশনে যান যে সারাদিন আজকে কি কাজ করলাম কার কার সাথে দুর্ব্যবহার করলাম কত কিছুতে আমাকে চাপ দিল কত কিছু আমার মানসিক চাপ দিল ভেরি গুড মানসিক চাপ যদি দিয়ে থাকে ওটাকে আমি কিভাবে রিফ্রেম করতে পারতাম এইভাবে রিফ্রেম করতে পারতাম পরবর্তীতে ওই কন্টেন্টটা যখনই আসবে ওটো রিফ্রেম হয়ে যাবে ওটা আপনার ভিতরে কারণ আপনি আপনার ব্রেনের প্যাটার্নে নিয়ে নিয়েছেন আমি খেলাতে ওভারচিউ মিনাজ আমি স্ট্রেস নিয়ে মোটামুটি একটা বইয়ের আলোচনা পেয়ে গেলাম আসলে বইয়ের আলোচনা বলছি এই জন্যই যে একটি থিওরিটিক্যাল বিষয়কে কিভাবে এক্সাম্পল এর সাথে আপনি চেষ্টা করেছেন এইটার সাথে আমার কাছে মনে হয় আরেকটা বিষয় রিলেটেড আছে এই বিষয়টা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে স্যার স্ট্রেসটা অনেক সময় তৈরি হয় যে আমি যখন মনে করছি যে আমার নিজের ভিতরে আত্মবিশ্বাসে যথেষ্ট অভাব আছে যখন আমি মনে করছি যে আমার এই জায়গাতে একটা গ্যাপ থেকে গেছে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি না আমার আজকে যে প্ল্যান ছিল তার সেটা আমি করতে পারছি না এই যে আত্মবিশ্বাসের একটা গ্যাপ এই সেল কনফিডেন্সের গ্যাপে গিয়ে এটা কিন্তু আরেকটা বড় প্রেসক্রিপশন হিসেবে কাজ করে থাকে এই সেল কনফিডেন্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনার ওই স্ট্রেস এটা কি কি বললেন একইভাবে কি সেল কনফিডেন্সের জন্য কি বলবো चावार मध्य समन्वयता अपनी जीवन की चेन এখন আপনি কি কখনো আমি একটু অন্যভাবে কথা আবারও বলার চেষ্টা করছি গতানুগতিক বলবো না সেলফ কনফিডেন্স এর জন্য আপনি এই করেন তাই করেন মেডিটেশন করেন আপনার আত্মবিশ্বাসের জন্য আপনি অমুকের কাছে যান তোমাকের কাছে যান কিছু দরকার নেই সিম্পল টিপস নেন সিম্পল সিম্পল হলো যে আপনি আপনার জীবনে আসলে কি ভালোবাসেন আমরা যদি এরকম চিন্তা করি আমি আমার হোয়াট আই লাভ আমি কি করতে ভালোবাসি কি করতে ভালোবাসি হোয়াট আই লাভ জিউ আমি কি করতে ভালোবাসি ওকে আমি ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করি আমি গান গাইতে পছন্দ করি ওকে আমি কথা বলতে পাবলিক স্পিকার মানে কথা বলতে পছন্দ করি ভেরি নাইস একবার এক একজনে মানে আমি এক একজন এক একটা আসে মানে বিষয়গুলো এক একজন এক এক জিনিসে সে পছন্দ করে ওকে ভেরি গুড এইবার এই পছন্দের জায়গাটা দেখেন আপনি গুড অ্যাট কি না আপনি এটাতে অনেক ভালো কি না You love this, you good at this. Apni cricket pachundu karen, bhalo bashen, apni cricket bhalo khelen ki na. Na, ami cricket bhalo khelen na, ami cricket pachundu kori. Ami gaan pachundu kori, bhalo gaan karen ki na. Yes, you are good at it. Apni kathab hosting e, jemon amadir Rafi Minhas, o ki kotche o hosting kotte pachundu kore. Hosting dikte pachundu kore. Or hosting bhalo kore ki na, good at it ki na. Bundhura bale ki na. Jodhi yes hoye ta ke, ehi dhuta shaman na hoye ta ke, means this is your passion. This is called passion. Our money rakhen, this is called passion. Again, both say, Rafi Minaj is always best. Yes, I do agree. I do agree with this. He's always good. Akun, apni, ot, 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 ki bala, you are, apni, bhalo bashan eta, emang apni, ota te, khu, paradoshi, tamna, ota, apna, passion. 
এখন এই প্যাশনটা আপনি দেখেন পৃথিবীর প্রয়োজন আছে কিনা দুনিয়ার এই প্যাশনটা দুনিয়ার মানুষ দুনিয়া বলতে বোঝাচ্ছে আপনার পাশের মানুষ সোসাইটির মানুষ আপনার অফিসের মানুষ বা আপনার এই এনভারনমেন্টে বা আপনার সার্কেলে অথবা এই দেশের প্রেক্ষাপটে জব প্রেক্ষাপটে এটা প্রয়োজন আছে কিনা যদি বলেন যে হ্যাঁ প্রয়োজন আছে যেমন হোস্টিং করে ইয়েস এটা প্রয়োজন আছে হোস্ট দরকার আমাদের আমি যদি হোস্ট দিয়ে যাই রাফি হোস্ট কে ভালো হোস্ট হোস্টিং করতে ভালোবাসে এবং ও এটাতে পারদর্শী ওটার প্যাশন এটা কি তার দুনিয়াতে প্রয়োজন আছে সোসাইটিতে দরকার আছে ইয়েস প্যান্ডেমিক আমরা দেখেছি প্রচুর লাইভ স্ট্রিম হয়েছে ইয়েস অন স্টেজ এটা দরকার হয় ইয়েস অফিসে দরকার হয় পাবলিক স্পিং এ দরকার হয় ভেরি গুড যদি দরকার হয়ে থাকে তাহলে রাফি ওটাকে মিশন হিসেবে নিতে পারে এই প্যাশনটা তার কি হতে পারে মিশন মিশন মানে আপনাকে আপনার এই হোস্টিং করে তাই না আপনি হোস্টিং করে আর্ন করা যায় তাহলে আপনার আপনি ভালোবাসেন যেটা সেটাই আপনি গুড অ্যাট ভালো এবং সেটা থেকে আপনি কি করছেন সেটা হলো আপনার প্যাশন যখন এখান থেকে আপনি আর্ন করা শুরু করবেন ওটা হবে আপনার প্রফেশন ওই ওইটা যদি আপনার প্রফেশন হয় তাহলে ওখানে আপনি আরো বেশি কনসেন্ট্রেশন করবেন পিঠের বড় বড় হোস্টিং দেখবেন আপনি আরো বেশি পড়াশোনা করবেন এটার উপরে দেন ওটা হয়ে যাবে আপনার ভাকেশন মানে ভাকেশন মানে ট্যালেন্ট এবং এই ট্যালেন্ট যখনই হবে তখনই আপনি মিশনের দিকে যাবেন দেখেন আমি কিভাবে মিলালাম একটা জিনিস যে আপনি যেটা ভালোবাসেন সেটা যদি হয় যে আপনার আপনি ভালো ওটাতে দিস ইজ ইউর প্যাশন এবং সেটা যদি আপনার সমাজের দরকার হয় অফিসের দরকার হয় তাহলে ওটা আপনার মিশন তাহলে ওখান থেকে যদি আপনি প্রফেশন হিসেবে নিতে পারবেন কিনা দেখেন যদি টাকা ইনকাম করার কোন স্কোপ থাকে ওকে ভেরি গুড আপনি তাহলে ওটাকে প্রফেশন হিসেবে নিয়ে নেন এবং ওখানে প্রচুর কনসেন্ট্রেশন করেন প্রচুর পড়াশোনা করেন ভকেশন হবে দেন আপনার সেলফ কনফিডেন্স প্রচন্ড পরিমাণ বাড়বে এটাকে বলা হয় কি জানেন এটাকে বলা হয় ইকি গাই ফাইন্ড ইউর ইকি গাই ইউর হ্যাপিনেস ইকি গাই আই কে আই জি এ আই ইকি মানে হলো লাইফ গাই মানে হলো আপনার ওর জীবনের মূল্য খুঁজে পাওয়া আপনি ইকি গাইটাকে খুঁজে বের করেন আনলেস আনলটিল আপনি আপনি ইকি গাই খুঁজে বের করছেন শুধু কি করবেন এই যে আজকে এই প্রফেশন নিব কালকে ওই প্রফেশন নিব কালকে ওটাতে নিব কালকে ওই কোর্স করবো কালকে এটা চলতে থাকবে আপনার যদি ভালো লাগে যে আপনি গান করতে ভালো লাগে আপনি সেটা করেন মন দিয়ে ওইটাকে প্রফেশন হিসাবে নেন প্যাশন যখন প্রফেশন হয় তখন কনফিডেন্সের লেভেলটা প্রচন্ড পরিমাণ থাকে আর একটা জায়গা আছে সেটা হলো সেলফ অ্যাওয়ারনেস একজন বলছে ঠিক কি পিথু দে ওকে সো আপনি দেখেন এবার আসেন সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা সেলফ অ্যাওয়ারনেস যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কনফিডেন্সটা আপনার আসবে না আসবে না সেলফ অ্যাওয়ারনেস দুই ধরনের একটা ইনার সেলফ অ্যাওয়ারনেস जेनारेट करते सम्बन्धे <laughs> আমি নিজেও জানি অন্যরা জানে রাফি যেমন সবাই রাফি নিজেও জানে একজন ভালো হোস অন্যরা বলছে একজন ভালো হোস দিস ইজ কল ওপেন সেলফ দিস কল ওপেন সেলফ মানে নন টু আদার্স নন টু মি দিস ইজ কল ওপেন সেলফ এই ওপেন সেলফে আমাদের অনেক কিছু থাকে হ্যাঁ আর একটা সেলফ আছে যেটা হলো হিডেন সেলফ 
কোনটা যেটা অন্যরা জানে না বাট আমি জানি আমার সম্বন্ধে আমার এই ড্রেসটা আছে আমি এই জিনিসটা করতে পারি আমি এই রান্নাটা পারি আমি ওইটা পারি যেমন অনেক ছেলেরা আছে অনেক ভালো রান্না করে বাট বলে না অনেকে অনেক আপুরা আছেন অনেক সুন্দর করে তারা ম্যানেজ করতে পারেন সংসার অনেক দারুণভাবে তারা আর্ন করছেন বলে না এরকম কিছু কিছু বিষয় আছে হিডেন সেল অন্যরা জানে না নিজে জানে তার কিছু দারুণ দারুণ ট্রেডস আছে সে নিজে জানে নিজে নিজে জানে অন্যরা জানে না আবার কিছু কিছু জিনিস আছে ব্লাইন্ড কোনটা যে আমি জানি না অন্যরা জানে আমি একটু তেরা প্রকৃতির ঘাওড়া প্রকৃতির এটা আমি জানি না অন্যরা বুঝতে পারে আমি একটু মেজাজি এটা অন্যরা বুঝতে পারে আমি বুঝি না বা আমার ভিতরে অনেক ধৈর্য আছে আমি বলতে বোঝাচ্ছি যে আমরা আমার ভিতরে অনেক ধৈর্য আছে আমি ওই ধৈর্য বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য নিয়ে মাথা ঠান্ডা করে থাকতে পারি এটা আমি নিজেও জানি না কিন্তু অন্যরা বুঝতে পারে যে ও অনেক ঠান্ডা মাথা বলে না ভেরি কুল ব্রেড এটাকে বলা হয় হিডেন সেল মানে আপনি ব্লাইন্ড সেল মানে আপনি আপনি ব্লাইন্ড বাট অন্যরা জানে আর একটা সেলফ আছে যেটাকে বলা হয় আননোন সেলফ হ্যাঁ আননোন সেলফ ইজ দা অন্যরা জানে না আপনিও জানেন না হোয়াট ইজ ইউর সেলফ আপনিও জানেন না থিং ইজ দ্যাট আপনাকে যেটা করতে হবে সেলফ কনফিডেন্স এর জন্য ওপেন সেলফ তো আপনিও জানেন অন্যরা জানে হিডেন সেলফ আপনি জানেন অন্যরা জানে না সো এই কনফিডেন্স আনার জন্য অন্যদিকে বলতে হবে যেমন আমি এক্সেলে খুব ভালো যদি কোনো হেল্প লাগে বা স্যার ইউনিভার্সিটি যারা পড়ছেন স্যার আমি কিন্তু স্যার এক্সেলে ভিলু কাপ এইচ লু কাপ এবং পেভার টেবিল খুব ভালো করি স্যার আপনার ডেটা অ্যানালিসিস লাগে না স্যার রিসার্চ এ আপনি স্যার আমাকে বলবেন আমি আপনাকে স্যার হেল্প করবো স্যার কাছে আমি এটাকে কি করলাম এক্সপ্রেস করলাম কমিউনিকেট করলাম ওয়েন ইউ কমিউনিকেটিং দিস থিং দেন আপনার এই হিডেনটা কি হলো আস্তে আস্তে ওপেন হলো আপনার ট্রেডসটা সবাই জানলো আপনার কনফিডেন্সটা আসলো আপনি করে দিলেন স্যারের সাথে রিসার্চ এর কাজ দেন স্যার বললো সবার সামনে ক্লাসে অফ ও খুব ভালো এক্স ওয়াই জেড যে হোক না কেন নবী যদি হয় নবী ওয়ান্ডারফুল এক্সেল এ কাজ জানে এবার এক্সেল এ কেউ কোনো প্রবলেম পড়লে আপনার কাছে আসছে তারপর আপনার কনফিডেন্স এর জায়গাটা কোথায় দেখেন তারপরে আপনি আপনার হিডেন সেলফ কে যদি না বলেন ট্রেড গুলোকে মানুষকে এক্সপ্রেস না করেন তাহলে এটা কিন্তু ওপেন সেলফ হবে না সো আমাদের টার্গেট হলো ওপেন সেলফটাকে ওই উইন্ডোটাকে বড় করা আমাদের জীবনের ওপেন সেলফটাকে বড় করা আবার হিডেন সেলফ যেটা হলো ব্লাইন্ড সেলফ যেটা আমি জানি না অন্যরা জানে আমি সেলফ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বলছি কনফিডেন্সটা কিভাবে আছে দেখুন আমি এটা কিন্তু টোটালি যে আলোচনাগুলো আছে করবে এটা অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার সায়েন্স এর পরে বেস করে করছি আপনাদেরকে বলে রাখি আমি কিন্তু অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার সায়েন্স এর একজন স্পেশালিস্ট এবং এটার পরে আমার সার্টিফিকেশন আছে অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার সায়েন্স ওকে কারণ আমরা আন্ডার নিতে কথা বলি কন্টেন্ট লেভেলে কথা বলি না ডিপ কোথায় আসলে খেলাটা গেমটা আসলে কোথায় হচ্ছে আমাদের জীবনে হ্যাঁ চেষ্টা করি টিউনার আমি একজন আমি মোটিভেশনাল স্পিকার না থট প্রসেস স্পিকার আমি আমি থট প্রসেস কি আমি যে কথাগুলো হচ্ছে থট প্রসেস কিন্তু মোটিভেশন হয় কন্টেন্ট লেভেলে কথা বলে আপনি দেখবেন সকালে উঠবেন আয়নার সঙ্গে বলবেন জাহাঙ্গীর নবী তুমি পারবে আজকে পজিটিভ থিং করেন বুঝে যাবে পজিটিভ থিংটা কোথেকে আসবে সেই জায়গায় আমি আলোচনা করবো কোথার থেকে আসে দেখেন আপনাকে আমি বলবো যে আপনার সেলফ অ্যাওয়ারনেস বাড়ান সেলফ অ্যাওয়ারনেস বাড়ান দিস ইজ মোটিভেশনাল স্পিকার আমি বলে দিচ্ছি যে কোথায় যে আপনি টিউনটা করবেন মানে গিটার বাজছে আপনার ড্রান্স বাজছে সবকিছু ওকে আছে বাট যদি সাউন্ড ব্যালেন্স ঠিক মতো না হয় ওই কনসার্ট ভালো হবে না আপনার জীবনের কনসার্ট যদি ভালো করতে চান আপনাকে আগে টিউন করতে হবে আপনার ভেতরে থট প্রসেসটাকে আমি সেই থট প্রসেসটাকে টিউন করে দিচ্ছি এখন হচ্ছে ব্লাইন্ড সেলফে যেটা বলছিলাম আমি জানি না অন্যরা জানে তাহলে কি হতে হবে কন্টিনিউস ফিডব্যাক নিয়ে মানুষের কাছ থেকে যেটাকে বলা হয় যে এক্সটার্নাল অ্যাওয়ারনেস মানে আমাকে নিয়ে মানুষ কি ভাবছে সেটা একবার চিন্তা করা আচ্ছা আমাকে ওরা কি চোখে দেখছে সেটা একবার অ্যাওয়ারনেসটা আনা আচ্ছা ভাই বলো তো ভাই আমার কোথায় ডেভেলপ করা দরকার কোথায় কোথায় করলে ভালো হয় বলে ভাই তুমি কিন্তু ইংরেজিতে একটু দুর্বল আছো এই জায়গাটা একটু তুমি ডেভেলপ করো ও তাই কোথায় কোথায় ভুল হয় তোমার গ্রামেটিক্যাল ঠিক আছে বাট তোমার উচ্চারণে বলে ফনেটিক্স এ বলে তাহলে কি করতে হবে ফনেটিক্স এর কাছে যাবো দেখেন আর একদম ধরিয়ে দিচ্ছে আমার ফনেটিক্স প্রবলেম আমি জানতাম না এই যে ফিডব্যাক নেওয়া ফিডব্যাক নিলে কি হয় যে ব্লাইন্ড সেলফটা যেটা আছে না যেটা আমি অন্ধ আমি জানি না অন্যরা জানে এটা ওপেন সেলফ এর দিকে যায় ওপেন উইন্ডোটা বড় হয় তাহলে আমার হিডেন সেলফটাকে মানুষের সাথে এক্সপ্রেস করে ওপেনটা বড় করলাম তার ব্লাইন্ডটাকে ওপেনে নিলাম কিভাবে ফিডব্যাক নিয়ে আর আননোন সেলফ আমিও জানি না অন্যরা জানে না হাউ আই উইল জাস্ট রিডিউস দি সেলফ অ্যান্ড আই উইল ইনক্রিজ দ্য ওপেন সেলফ হাউ হোয়াট ইজ দ্য প্র
পটেনশিয়ালিটি আনলিশ হবে তার আগে হবে না আপনি নিজে মনে করবেন ও মাই গড আমি এটা পারতাম আমি তো জানতামই না মানে অনেকে আমার সাথে অনেকে শেয়ার করেছে যে রিক্সায় যাচ্ছে ফিমেল হঠাৎ করে থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে নেমেছে রিক্সা থেকে সেই অ্যাক্সিডেন্টের লোকটাকে নিয়ে এসে পঙ্গুতে গিয়েছে পঙ্গু হসপিটালে নিয়ে সেখানে এসে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে তার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে তার সাথে কথা বলে তার ব্যাগ ঘেটে এখানে তার আত্মীয় নাম্বার বের করেছে তাদেরকে ফোন করেছে আসতে আসার পরে তারপরে তারা তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে এবং সে পরে বাসায় এসে চিন্তা করেছে আমার ভিতরে এত পটেনশিয়ালিটি ছিল আমি এত পরিমাণে সাহসী একজন মেয়ে আমি তো নিজেও জানতাম না আমি জানতাম খুব ভীত একজন মেয়ে তার মানে আনন্দ আপনিও জানেন না আরেকজনও জানে না তার ওপেন সেল হয়ে গেল ওকে এই ধরনের কোনো যে কোনো পরিস্থিতি আসলে আমি এটাকে ট্যাকেল দিতে পারবো ওকে আমার কাছে যেটা মনে হয় স্যার যে আপনি যে জায়গাগুলোতে জড়িয়ে দিয়েছেন আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের থট প্রসেস এ নিজেদের ব্রেইনে এই জায়গাগুলোতে আমরা চেষ্টা করি আসলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে আমাদের সবাই সিবি নিয়ে কথা বলে আমি সিবি নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলি হ্যাঁ আমি অত বড় বড় কথা বলতে পারবো না সিবি নিয়ে অনেক প্রফেশনাল সিবি রাইটার আছেন যারা টাকা নিয়ে সিবি আপনাদের তৈরি করে দেন আমি সেলুট করি তাদেরকে ইটস এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল প্রফেশন তাদের কাছে অবশ্যই আপনি যাবেন তবে আপনাকে আওয়ার থাকতে হবে যে আপনার সিবিতে কি থাকবে একজন টেবিলের এপারের মানুষ হিসাবে একজন রিক্রুটার হিসাবে একজন এমপ্লয়ারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমি সিবিতে যেটা দেখতে চাই সেটা হলো বিশেষ করে ফ্রেশারের কাছ থেকে সিবিটা দুই ধরনের হয় একটা হলো অ্যাক্টিভিটি বেসড সিবি আর একটা অ্যাচিভমেন্ট বেসড সিবি অ্যাক্টিভিটি বেস হলো যে আপনি কি কি অ্যাক্টিভিটিস করেছেন তো বলতে পারেন স্যার আমি তো কখনো অ্যাক্টিভিটি করিনি অবশ্যই করেছেন আপনি অনেক অ্যাক্টিভিটি করেছেন কেমন যদি আমি আবার রাফিকেই ধরে উদাহরণ দিই চোখের সামনে তো রাফিকে দেখতে পাচ্ছি আমি ওকে ধরে উদাহরণ দিয়ে দিই আচ্ছা রাফি একটা অ্যাক্টিভিটি লিখবে যে আমি আমি হোস্টিং করি আমি আর কি কি করেন রাফি বলেন আমাকে আপনার সাথে ইন্টারাক্ট করি বাংলাদেশে <laughs> বেস করে <laughs> 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 আপনি অ্যাক্টিভিটি দিবেন যে আমি দুইটা টিম আমি দুইটা টিম লিড করি এবং তার মধ্যে এই এই কাজগুলো আমি করি এই এই কাজগুলো করাতে আমি যেটা করি যে আমার প্রথম আমি আমার থিঙ্কিং লেভেলে এই জিনিসগুলো আনি এই ভলেন্টারি এই কাজগুলো করার জন্য দেন এটা আমার হৃদয় থেকে আমি এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি এবং আপনি আগে নিজে উপলব্ধি করেন দেন আপনি এটা অ্যাকশনে নামেন এখন আসেন এই ফান্ড রাইজিং যখন আসে তখন আপনার ভিতরে এর এর রেজাল্টটা কি এর আন্ডার নিথ কি আন্ডার নিথ হলো 
ডেফিনেটলি আপনার একটা বিজনেস মেন্টালিটি আছে मार्केटिंग स्किल्स डेभलप कर डेभलप कर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल रोजेक्ट मैनेजमेंट रफी फरेंगुएजन कम्युनिकेशन स्किल हार्ड वार्किंग करते बिकज तर कलचारे सब प्रचंडी जिसगुलेशन मिले कथा बसतमें जबिंग स्पेसिफिक टोटाल प्रोग्राम होस्टिंग दिन रिजल्ट बेस मैनेजमेंट आरबीएम हाँ रिजल्ट बेस चले जा 
এবং আরো একটা এখানে মধ্যে আমার একটা ছোট্ট জিনিস মাথায় আসলো সেটা হলো যে আপনি যেটা বললেন যে এইচআর প্রফেশনাল সাথে কথা বলেছেন আমি একজন এইচআর প্রফেশনাল আমি সবার সাথে রেসপেক্ট করে কথা বলছি ওডি প্রফেশনালদের সাথে নর্মাল যারা আমরা এইচআর প্রফেশনাল যারা আছেন আমি কিন্তু এইচআর আর ওডি প্রফেশনাল এদের একটা পার্থক্য মূল জায়গা হলো যে আমরা অ্যাডপটিভ প্রসেসটাকে খুব বেশি এম্পাসাইজ করি এবং মানুষের ভেতরেরকার মানুষটাকে বের করে তাকে দিয়ে রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করি যে আপনি এই চেঞ্জটা আগে রিয়ালাইজ করেন দিস ইজ ফর ইউ দেন ও চেঞ্জটাকে ইজিলি নিতে পারে আদারওয়াইজ আপনি চাপিয়ে দেন তাহলে উনি কখনোই নিবে না হ্যাঁ কখনো প্রেশারাইজ করা যাবে না এই জন্য আমরা ওডি প্রফেশনাল যারা তারা দেখবেন যে আমরা কয়েকজন হাতে গোনা পাঁচ চার পাঁচ জন পাঁচ ছয় জন আছি বাংলাদেশে তারা দেখবেন যে ওরা খুব ডিপে ঢুকে কথা বলি আমরা খুব থট প্রসেস এবং আন্ডার নিতে ঢুকে কথা বলি এই জন্য আপনার কাছে এরকম মনে হচ্ছে হয়তো বা প্লিজ ওভার টু ইউ তারপর সেখানে তাদের ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয়েছে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো স্ট্যাপ তারা নিতে পারে ক্যাম্পাসে থাকা অবস্থায় প্রচুর ইনভলভ করতে হয় যেটা ইউজিসি বলে কিন্তু ইউনিভার্সিটি করেন না মাঝে মধ্যে আমাদেরকে ডাকা হয় বাট ওটা ওইখানে রয়ে যায় ওই মিটিং এই সীমাবদ্ধ রয়ে যায় ইউনিভার্সিটি যে কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট যে ইউনিটটা আছে ওনাদের একটা যেমন দায়িত্ব তেমন আপনাদেরও দায়িত্ব যেমন আমি যদি বলি ফার্স্ট থিং আই উলসে ট্রেনিং এর কোনো বিকল্প নাই আপনি মানে বিসাইড ইউর ডে টু ডে স্টাডি ইউল হ্যাভ টু কিউ অ্যাটেন্ডস ইন সাম ট্রেনিং সাম সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ এগুলো থেকে আপনি অ্যাটেন্ড করতে হবে কেন করবেন আপনি অ্যাটেন্ড আপনার হচ্ছে <laughs> গুগলে নাই এমন কিছু নাই বাট যখন আপনি এখানে আসছেন আমি যে উদাহরণগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার এই টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আপনার হার্ড স্কিলটা টেকনিক্যাল স্কিল এর সাথে টাই আপ হচ্ছে রাইট এখন আসেন সফট স্কিল সফট স্কিল হোয়াট ইজ দ্যাট সফট স্কিল ইজ তো আপনার সফটওয়্যারের মতো হ্যাঁ ওটার জন্য আপনাকে ওটার জন্য কিছু ট্রেনিং কিছু আপনাকে যেমন কিছু সিনিয়রদের সাথে কাউন্সিলিং নিতে হবে যেমন দেখুন আপনার আমি একটু বললাম স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এটা একটা সফট স্কিলস টাইম ম্যানেজমেন্ট সফট স্কিলস প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং সফট স্কিলস আপনার লিডারশিপ অ্যান্ড টিম বিল্ডিং সফট স্কিলস সো এইগুলোর জন্য আপনাকে সিনিয়রদের সাথে কথা বলা যেমন তেমন আপনি এইগুলো কিন্তু সবই বইতে পড়েছেন এগুলো পাশাপাশি যারা প্রফেশনাল আছে তাদের অ্যাটাচমেন্টে থাকা তাদের সাথে থাকা আপনি একটা নাম্বার নিলেন 
professional letter. Card Nilan, sir, uh, can I have your card? Uh, Ma'am, can I have your uh, a bus a business card, please? Nidilan. Number ten, I'm a Kikuri. I take Kutho Gele, Kono Apna University Jogon Seminar Hoi. Ato card, German. I'm a honesty volunteer quite a card up the phone the attend. Kajun Shate Facebook, Abniba, Abitake, SMS Puritan. Shundo at the email ready current. Okay, some email idea. Sir, Ami E. Jagat Apna E. Jagam Amyapna profile get a decay. Manuski Kushia Dakin. Sir, Apna profile, I mean LinkedIn profile get a decay. Apna Facebook profile get a decay. Apna Twitter, you take a take a Twitter, you get a decay. Apni E. Bishagulu per Kublekin. Bapna Judy, YouTube channel, like a YouTube with the Clampi E. Bishagulu current by ma'am, Apna E. Jagata. Ami Apna Shate E. Jagulote, Ama develop Kadaka. আমি কি আপনার কাছ থেকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমি 10টা মিনিট কোন একদিন সময় কি আপনার আমি আপনার কাছে ভিক্ষা পেতে পারি ভিক্ষা বেগিং করেন আপনি এবং দেখবেন উনি তখন উৎসাহ নেবে যে আমার ব্যাপারে এত স্টাডি করেছে ছেলে বা মেয়েটা ওকে ভাই কখন দেখা করবেন বা কখন আপনি কথা বলবেন ওই কথা বলতে যে আপনি রেপো বিল্ড আপ করলেন ফার্স্ট রেপো হলো মেইল করলেন বা এসএমএস করলেন সেকেন্ড রেপো হলো তাকে ফোন দিলেন থার্ড রেপো হলো বসলেন এবং फोर्थ রেপো হলো উনি যে সব জায়গায় Network is a jury to say, Sami network will keep us the body. Only Jagate as a student membership, the Ahoitana, even HR association as a supply chain association as a marketing association as a Isham Jagatani member region. A pity position, Grafra could take a soft skills as a developed coach. Is the networking a among seminar attend Kora, training attend Kora, Nijik develop Kora, she jilta taka, among Peter Koda taka, a Kuda take up, knock Kora, Iglo could be called for night. Amri Babi, Pirati. করার চেষ্টা করেছি আপনারা সবাই খুব লাকি ইনাফ আমাদের সময় এরকম স্ট্রিম ইয়ার ছিল না এরকম লাইভ হতো না আমাদের সময় এরকম লিংকডইন ছিল না ফেসবুক ছিল না আমরা যখন প্রফেশনালি বড় হয়েছি আপনি অবাক হয়ে যাবেন আমাদের অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমাদের সময় মোবাইল ফোন ছিল না আমি যখন সিএ পড়ি তখন 1990 তে আমি আমি যখন ঢাকায় আসি তখন লিখে আমি আমি মহাপুরে থাকতাম পোস্ট অফিসে পোস্ট করতাম ওখানে থেকে উত্তর আসতো তুমি অমুক জায়গায় দেখা করো সেখানে গিয়ে দেখা করতাম অনেক সময় চলে যেতাম রিকশা নিয়ে বা বাসে চড়ে যে দেখা যে দেখা করতে নাই ঘন্টা পর ঘন্টা বসে আছি বসে আছি তার বাসার সামনে উনি আসার পরে এবার স্যার দেখা করতে চাই ভাই শিখার জন্য আগ্রহ থাকতে হবে আমি খুব অলস প্রকৃতি তাই আমি এই করতাম আর আমার বন্ধু বান্ধব বা আমার সার্কেলে যারা অনেক ডেভেলপ করেছে মানে ইন্টারন্যাশনালি যারা ডেভেলপ করেছে তারা আমার থেকে আরো ছিল ভাই আমি আবার বলছি আমি খুব অলস প্রকৃতি একজন মানুষ এবং এটা আমার ঘরের লোক বলে তারপর আমি এরকম খাটনি করেছি আর আপনাদের জন্য কত ইজি হয়েছে তাই না ইন্টারনেট সার্চ দিলে পাওয়া যায় লিংকডইনে সার্চ দিয়ে পেলে হ্যালো বললে হয়ে যায় তো এরকম ইন হন নেটওয়ার্ক ইন হন বাট ওয়াট ইউ গ্রাফি ট্রু 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 একদম ট্রু যারা চাই তারা পায় কথাটা এই আর এটা এরকম যারা চাই তারা পায় বর্তমান অনেক এক্সেস ইজি হয়ে গেছে স্যার প্লিজ প্লিজ এটা যেটা নিউজ করবেন সেটাই আসবে হ্যাঁ এবং এটাকে এটাকে কি বলা যায় যেমন এটাকে বলা হয় আমরা বলি আপনার এই বিহেভিয়ার সায়েন্সের ভাষায় বলি এটাকে ল অফ অ্যাট্রাকশন বলি আমরা এটাকে দিস ইজ কল ল অফ অ্যাট্রাকশন হ্যাঁ কি রকম দেখুন সবার জন্য বলছি আপনি যদি মনে করেন যে আমার কাছে 8 9 লাখ টাকা হয়েছে আমি একটা পুরাতন এক্স করলা গাড়ি কিনব আপনি থিং করেন থিং করে কালকে সকালে আপনি রিকশা বের হন আপনার চোখে শুধু এক্স করলাই করতে থাকবে ওকে আপনার চোখে শুধু এক্স করলাই করতে থাকবে इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड से शुरू कर थिंक कर जार फल देखते थे Law of attraction, like up my YouTube person, you'll get lot, lots of lots of up now keep all your videos about the law of attraction from the good. Am I a true? Can it? Should take a theater, please. Uh, sir, I, am I audible now? Am I keep on? Yes, you are. <laughs> আপনি লার্নিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেছেন আপনি 
অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই জায়গাতে আপনি একজন একজন এক্সপিরিয়েন্স একজন প্রফেশনাল তো সাধারণত আসলে একজন অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল হওয়ার জন্য এমপ্লয়িজ যারা আছে তারা সেলফ চেঞ্জ বা ট্রান্সফরমেশনের প্রতি আসলে গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর সরি কর্পোরেট সেক্টর আসলে এই সেলফ ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপারটা যদি নিয়ে যদি আপনি একটু বলতেন যে আসলে সেলফ ট্রান্সফরমেশনটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমি এই কোয়েশ্চেনটা পিক করেছি একটা কারণে স্যার যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রবলেম ধরে ধরে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে আমাদের কোন জায়গাতে সমস্যা হওয়ার কারণে আমাদের জবের জন্য প্রিপেয়ার হতে পারছি না তার মধ্যে আমার কাছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে কি সেলফ ট্রান্সফরমেশনের প্রতি অনেকে গুরুত্ব দেয় না আপনার কাছে এই বিষয়টার একদম সবকিছু জানতে চাই এ টু জেড সবকিছু জানতে চাই খুব ইন্টারেস্টিং একটা বললাম না আমি আপনাকে বলেছি রাফি খুব দুষ্টু ভীষণ দুষ্টু একটা ছেলে হ্যাঁ ও আমি আবার দশ শতার জন্য বলছি ও এত মারাত্মক মারাত্মক কোয়েশ্চেন করছে আমাকে যে এটা মানে ও ওর মতো পাকা হোস ছাড়া এইভাবে আমাকে আমরা যেটা আগে সহজ বাংলায় বলি বাটে ফেলানো হ্যাঁ ও বাটে ফেলে দিচ্ছে আর কি আর এত ডিপ কোয়েশ্চেন আপনি কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনগুলো ভেরি ডিপ ভেরি ডিপ এটা খুব স্টাডি না করা থাকলে ভালো একজন হোস না হলে এটা করা যায় না থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সেলফ ট্রান্সফরমেশন অনেক বড় একটা ব্যাপার ফার্স্ট আমি একটা কথা বলি আমরা সবসময় বলি আমরা যারা ওডি প্রফেশনাল তারা সবসময় বলি বিশেষ করে ওডিতে আমরা যারা ডায়ালজি কোডি নিয়ে কাজ করি ওডি দুইটা পার্ট কিন্তু একটা হলো ডায়াগনস্টিক কোডি একটা ডায়ালজি কোডি ডায়াগনস্টিক কোডি হলো রুট কজ অফ দা প্রবলেম প্রবলেম ধরে তার রুট কজ অ্যানালিসিস করে সেটা মানুষের ভিতরে আস্তে আস্তে তার মাধ্যমে চেষ্টা করিয়ে নিয়ে আসা ডায়ালজি কোডিটা আরো ইন্টারেস্টিং জায়গা সেটা হলো রুট কজ অফ দা সাকসেস একটা আমি আজকে এই মানুষটা আজকে আমি খুব খারাপ করছি আমার একসময় সাকসেস ছিল তাই না জীবনে তাহলে ওই সাকসেসটা কেন ছিল সেই রুট কস্টে অ্যানালিসিস করে যে কারণে ছিল সেটা যদি আমি রেপ্লিকেট করি আমার লাইফে আবার দ্যাট উড বি যে ইয়েস ডায়ালজি গড়ি আবারও বলছি সেলফ ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ চেঞ্জ সেলফ ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ সেলফ ইজ আ ইনস্ট্রুমেন্ট সেলফ ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ চেঞ্জ নিজে হলো চেঞ্জের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা প্রত্যেকেই একজন মানে আপনার যে কোনো চেঞ্জের ইনস্ট্রুমেন্ট এখন আমি যে চেঞ্জ করব নিজেকে আগে মানুষকে চেঞ্জ করার আগে নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে হয় নিজেকে ট্রান্সফরমেশনটা এরকম আমি অন্যভাবে আবার বলি আমি ট্রান্সফর্ম থেকে রিফর্মটা বেশি পছন্দ করি যদি বলেন কেন ট্রান্সফর্ম মানে হলো আমি আজকে জাহাঙ্গীর নবী আছি ও রাফি আছে ট্রান্সফর্ম করে আমি আলাদা কিছু হয়ে যাব দিস নট পসিবল আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি না রিফর্মেশনে বিশ্বাস করি এই জন্য আমি বলি যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বলে সবাই আমি বলি হিউম্যান রি কন্টেম্পোরারি চলছে এগুলোকে আগে নিজের ভিতরে বিল্ড ইন করা লাস্টে হলো কিরকম আপনি নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করা সেলফ ট্রান্সফরমেশনটা আপনাকে যদি এরকম বলি আপনাকে কয়েকটা জিনিস আগে চিন্তা করতে হবে সেটা হলো আপনার আমাদের ব্রেনটা যে মাথা দেখেন মাথার এখানে এই সামনের দিকটাকে বলা হয় পিএফসি বা প্রিফ্রন্টাল কনটেক্স ঠিক এই জায়গাটাতে যে জায়গা এখানে একটা ছোট্ট গ্লান্ড আছে জায়গাটা আছে এটাকে বলে লিম্বিক সিস্টেম যেখানে ইমোশন গুলো ঠাক ঠাক করে ক্যাচ করে ইমোশন গুলো রাডার যেমন ক্যাচ করে তার পেছনে এখান থেকে তাদের ছোট্ট গ্লান্ডার ছোট থেকে অ্যামিক জ্বালা বলে বা অ্যামিও বলা হয় অ্যামিক জ্বালা হলো যেটা আমাদেরকে আহ ইমোশন গুলোর প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয় প্রতিনিয়ত দিনের পর দিন আমরা যা দেখছি যা শুনছি যা বুঝছি সেই প্যাটার্ন ওখানে ক্রিয়েট হয় সহজভাবে ঢুকলো ঢুকে আমি কাট করে নিয়ে দেয় নিয়ে মনে করে উনি আমাকে হাওয়াজুর কেন বললো আমি তার সুন্দর মেয়ে তাহলে কি বাটার ভিতরে একটা লুক চালিচ্ছি কোনো ভাব আছে সরি আমি রিয়েলি সরি টু দেওয়ার জন্য বললাম নো আগে চিন্তা করেন উনি কেন আমাকে হাওয়ারই বললো কোথা থেকে চিন্তা করবেন আপনি লিম্বিক সিস্টেম নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাকে হ্যাক করতে দেবেন না আগে লজিক্যাল ব্রেনে চিন্তা করেন যে উনি আমাকে হাওয়ারই বললো আমি উত্তর দিই জি ফাইন আপনি কি আমাকে চেনেন এই দেখেন এই যে আপনি ট্রানজেকশনটা করছেন এই ট্রানজেকশনটা হলো কি হচ্ছে আপনাকে পুরো লজিক্যাল এবং অ্যাডাল্ট ট্রানজেকশন আপনি কি আমাকে চেনেন আগে থেকে না আমি তো চিনি না জাস্ট মনে হলো চেনা চেনা ও আচ্ছা ঠিক আছে দেখা হবে শেষ এখানে শেষ
এখন এবার আসেন ক্যান্সার রিফর্ম এর যে জায়গা ট্রান্সফরমেশন আপনি সেলফ ট্রান্সফরমেশনের জন্য আপনাকে যে জায়গাটা নিতে হবে সেই জায়গাটা হলো আপনাকে বাস যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আপনার স্টেরিও টাইপ থিঙ্কিং থেকে সরে আসতে হবে যেমন সব মেয়েরাই এই রকম মেয়েরা মানেই হলো রাত জেগে ওরা অফিস করতে পারবে না মেয়েরা মানে হলো ওরা হলো খুব একটু অবলা প্রকৃতি মেয়েরা মানে হলো আমরা এখন বলি না অল ডট ডট আর ডট ডট অল ডট ডট আর ডট ডট দিস ইজ স্টেরিও টাইপ থিঙ্কিং স্টেরিও টাইপ স্টেটমেন্ট এই স্টেরিও টাইপ স্টেটমেন্ট থেকে আপনাকে শিফট করে আসতে হবে কিভাবে কেন কিভাবে আসতে হবে শিফট করে আপনাকে লজিক্যালি লজিক্যালি চিন্তা করতে হবে লজিক্যালি কিভাবে চিন্তা করবেন যেটা আমি একটু আগে বললাম যে প্রি ফটার কটেক্স দিয়ে কেন কেন এটা বলবো আচ্ছা দেখি ওয়াই স্টার্ট উইথ ওয়াই ওয়াই দিয়ে আপনি নিজে ডিল ডাউন করেন এবং তার সাথে এটা কমিউনিকেট করতে থাকেন এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কমিউনিকেশন জামে বসে তাকাই দেবে নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ নিশ্চয়ই ওনার মেয়ে পালিয়ে গেছে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই ওর বাচ্চা রেজাল্ট খারাপ করেছে নিশ্চয়ই লোকটা বকা দিয়েছে যে নিশ্চয়ই ইফ 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 যত ইফ আপনি আপনার ভেতরে আনছেন সব ওরা আনকনসিয়াস বাই আপনি তো রিয়েল ঘটনা জানেন না আপনি কি জানেন যে ওখানে কি ঘটেছে আপনি কি বলতে পারেন কি দেখছো তুমি এখানে কি দেখছো দেখেছি যে একটা লোক মাথায় মুখে হাত দিয়ে বসে আছে একটা মহিলা কেন এটুক দেখেছি রিয়েলিটি যেটা মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে থাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখন থাকবেন ট্রান্সফরমেশনটা তত বেশি ভালো হবে আপনার রিফর্ম কি গল্পের ট্রান্সফরমেশনের গল্প আপনারা অনেকেই জানেন নেটওয়ার্কে কি ঝামেলা হচ্ছে দেখুন ইগল আমি শুধু বলে দিতে শর্ট করে ইগল কিন্তু বাঁচি হলো সত্তর বছর সেভেন্টি ইয়ার্স বাঁচি বাট অ্যাট দ্য এজ অফ ফোর্টিতে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ নিতে কারণ কি তার ঠোঁটটা এখন অনেক বেশি বাঁকা হয়ে যায় ভারী ফিদারগুলো ভারী হয়ে যায় এবং তার নখগুলো অনেক বেঁকে যায় সে স্বীকার করতে পারে না খেতে পারে না দল থেকে তাকে বলা হয় যে গেট আউট তুমি বাঁচো অথবা মরো তার ভিতরে দুইটা অপশন থাকে হয় বাঁচা অথবা মরো তখন সে কি করে তখন সে চলে যায় উচ্চ মাউন্টেন মাউন্টেন উপরে যে একটা বাসা করে ওখানে করে সে প্রথমে যে কাজটা করে তার নখগুলোকে সে ভাঙে এবং ঠোঁট গুলোকে পাথরে ভেঙে ভেঙে ওটাকে ভাঙে ভেঙে ওটাকে রিবিল্ড হতে দেয় আবার গড়ে ওঠে তারপরে সে তার সমস্ত ফেদার গুলোকে তুলে ফেলে তুলে নতুন ফেদার জন্ম নেয় মিলে তখন সে আবার উড়া শুরু করে এবং সে আবার শিকার ধরতে পারে এবং এই প্রসেস হলো অনলি ফাইভ মান্থের প্রসেস এই ফাইভ মান্থ প্রসেসের মধ্যেই গল তাকে এইভাবে ট্রান্সফার্ম করে এবং পরবর্তী সে আরো থার্টি ইয়ার্স বাঁচে আপনি শুধু বাঙালি বাঙালির সাথে মিশবেন আপনি ইচ্ছা করে করে ফেসবুক চালান না আপনি ফরেন ফ্রেন্ড নিবেন তাদের সাথে তাহলে কি হবে আপনার ইংরেজিটা আপনার ভালো হবে আপনি বুদ্ধিমত্তা সেই জন্য আপনি কি করে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে প্রচুর ধরনের প্রোগ্রাম গুলো তারা আসতে হবে দেন সাইকো সোশ্যাল কোনটা সাইকো সোশ্যাল একটু আগে যে আলাপ গুলো করলাম যে আপনি অ্যাওয়ারনেসটা আপনার ভিতরে আপনার সোসাইটিতে কি ঘটছে আপনার প্রতিনিয়ত আপনার আপনি স্টপ হয়ে সেটাকে আপনি অ্যাকনলেজ করেন দেন আপনি ওটাকে অবজার্ভ করেন অ্যাকনলেজ করেন এবং সেটাকে আপনি যে কাজটা করতে পারবেন দেন ওটাকে আপনি অ্যানালিসিস করেন অ্যানালিসিস করেন দেন আপনি কনসেপচুয়ালি এটাকে ঢোকান ভেতরে অ্যানালিসিস করে সিনথাসাইজ করেন সিনথাসাইজ মানে এটাকে একটা সাথে একটা সিনথাইজ করা মালা গাথা এটা যখনই করবেন করে একটা ডিসিশনে আসবেন ওই ডিসিশনটা জাজমেন্টাল হবে না ওই প্রবলেমটা ইজি সলভ হবে এটাকে আবার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলা হয় 
এটাকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ও বলা হয় ওকে ওকে জাজমেন্টাল আপনি কখন হবেন না যখন আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হবেন মানে ইন ডেপ থিঙ্কার হবেন তখন জাজমেন্টাল হবেন না আপনি তাহলে আনকনসিয়াস বায়াস হওয়া যাবে না স্টুডিও টাইপিং হওয়া যাবে না জাজমেন্টাল হওয়া যাবে না মাল্টিকালচারাল কম্পিটেন্সি থাকতে হবে ইন্টালেকচুয়ালি এবং সাইকোসোশালি আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে এবং পজিটিভ রিলেশনশিপ উইথ আদার্স পজিটিভ রিলেশনশিপটা কিভাবে করবেন দেখুন যখন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কমিউনিকেশন করি তখন একটা জিনিস ডেভেলপ করে কি ডেভেলপ অথেন্টিসিটি অথেন্টিসিটি ডেভেলপ করে আর যখন অথেন্টিসিটি ডেভেলপ করে তখন ট্রাস্ট ডেভেলপ করে আর যখন ট্রাস্ট ডেভেলপ করে তখন রিলেশন হাই রিলেশনশিপ ডেভেলপ করে এখন রিলেশনশিপ কেন ভাঙে কমিউনিকেশন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কমিউনিকেশন যত মাত্রাই কমতে থাকে আপনি কমিউনিকেটিভ যত মাত্রায় কম হচ্ছেন তত মাত্রায় অথেন্টিসিটি কমছে সেই প্রফেশনালি ট্রাস্ট কমছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রফেশনালি রিলেশনশিপ ডেভেলপ হচ্ছে আপনি একটু অ্যানালিসিস করে দেখেন বিষয়টা এরকম সবার জন্য বলছি বিষয়টাই এরকম সো বি ইউর সেলফ ট্রু সেলফে থাকবেন আপনি যেটা সত্যি যেটা আপনার ইনার ওয়ার্ল্ডে কাজ করছে সেটাকে আপনি প্রকাশ করেন যে আমার এরকম মনে হচ্ছে দিস ইজ মাই অবজারভেশন ভুল হতে পারি আমি কোনো প্রবলেম ভুল হতে পারি বাট দিস ইজ মাই অবজারভেশন আমি অ্যানালিসিস করে দেখেছি এটাই আসছে ট্রু সেলফ এবং শার্প প্রেজেন্টে থাকেন আপনি ভেরি গুড রেগুলারলি লিখে দিয়েছেন শার্প প্রেজেন্টে আপনি অবস্থান করেন শার্প প্রেজেন্ট বিকজ পাস্ট গিভ দিয়ার্স future gives us fears and sharp present gives us pleasure otit amader ki ki dai shudhu chokher pani dai keno dai chokher pani aha amar koto sundor din age age ki sundor din katai dilo koto sundor din chilo othoba koto kharap din chilo ei dutor jekon ekta mone kore chokher pani pore otit ei ta kore bhobishyot ni amra ki kori pochondo bhoy pa shuru kori fear chole ashe ki hobe ki hobe abdul na bhai apni janen allah subhanahu wa taala janen ekmatro uni janen apni chhere den যারা সত্যিকারে বড় বড় মনীষী দেখবেন শার্প প্রেজেন্টে থাকে তারা হেয়ার আর নাওতে থাকে আমরা মনে হয় একটু স্যার সাইড এ যদি থাকেন আপনার ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা হচ্ছে হ্যাঁ যেটা বলছি শার্প প্রেজেন্টে যেটা তিনটা क्वेश्चन নিজেকে করবেন হুইচ পারসন ইজ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পারসন ইন ইওর লাইফ হুইচ টপিক ইজ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিক ইন ইওর লাইফ হুইচ টাইম ইজ দা মোস্ট in the person you are talking with at this moment the person you are talking with at this moment is the important person in your life at this moment apni jar sathe kotha bolchen ekhon amar jonno important apnara shobai apnar jonno amra important ki jonno ei nuto sharp present e achi amar bashay ki hocche na hocche ami eglon er bazar korchi na ami ekhon ei session er modhe dhuke achi this is called apnar here on now te thaka ebong eta holo adult mode adult mode mane holo ekjon bichokkhon manush etai koren acha which topic is the most important topic the topic i am discussing at this, at this moment ekhon jeta discuss korchi jeta discuss kore felechi ota ni ar chinta korchi na ja korechi je jo gaya to gaya tai na which time the sharp moment is the important time in my life apni jodi ei bhabe chinta koren transformation reformation mark ebong sense of feelings ta apnar bhitor thakte hobe pochondo sense of feelings mane ki oporer byapare awar hoa nijer byapare awar thaka oporer feelings er byapare awar hoa nijer byapare awar thaka je o keno amar proti rag korlo karon ki নিশ্চয় কারণ আছে ওটাকে একটুখানি নিজেকে রিফ্লেকশনে চলে যাওয়া রিফ্লেকশনে যে আস্তে আস্তে নিজেকে আবার রিফর্ম করা আবার রিভিউ করা নিশ্চয় এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে ঝামেলা হচ্ছে এই জায়গাটাতে আবার দেখুন আবার কি আপনার ভ্যালু বিল্ড আপ করা নিজের ভ্যালু বিল্ড আপ করাটা কিভাবে করতে হবে আচ্ছা রাফি আপনি আমার সাথে একটুখানি এক মিনিটের জন্য একটু ইন্টারাক্ট করেন সবার জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা এটা কি বলছো এটা তাইনা অবস্থান পরিবর্তন করছে তার ভ্যালু প্রপোজিশনটাও বেড়ে যাচ্ছে আপনি দেখছেন যে আপনার এই অবস্থানে এই জায়গাটাতে আপনার ভ্যালুটা কম আপনি শিফট করেন আপনাকে একটা 
একটা আছি হ্যাঁ রুবি এটা একজন মানুষের কাছে কিছুই না বাট এটার একটা ভাগ্য পরিবর্তন করে এটা যেটা করে আপনার ম্যাটেরিয়াল ইফেক্ট আছে এই ম্যাটেরিয়াল ইফেক্ট ব্যাপারে যে বোঝে তার কাছে এটা অনেক কোটি কোটি টাকা দাম লাখ লাখ টাকা দাম আর যে বোঝে না রাস্তায় পড়ে থাকলে সে দেবে দু ফেলে দিই থিং ইজ দ্যাট আপনি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আপনার ভ্যালুয়েবল ডেভেলপ করেন একই গাই খুঁজে বের করেন আপনার জীবনের জীবনের কি গাইটা খুঁজে বের করেন আপনার জীবনের ওয়ার্থটা খুঁজে বের করেন সো তাহলে আপনি অনেক কিছু পাবেন ইনশাল্লাহ প্রয়োজন বলে আপনি মনে করে থাকেন এবং সেগুলোকে আমি যেটা বলবো যে আসলে আপনারা যেটা একাডেমিক পড়াশোনা করছেন সবাই যারা একটা ফ্রেশার আছেন কর করতে থাকেন ওই ওইগুলোকে ট্রাই টু রিলেট উইথাই টু রিলেট দিস উইথ দা ইন্ডাস্ট্রি चर्चा कर चाकर लिखीटेंट আমি এতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা আনিনি বাট এখন মনে হচ্ছে আনা প্রয়োজন আছে আমরা সবাই চিনি বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য টপেস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফ্যামিলিয়ার অ্যান্ড পপুলার ইংলিশ কর্পোরেট ট্রেইনার কমিউনিকেশন নিয়ে যিনি সবসময় কথাবার্তা বলেন এবং বিজনেস কমিউনিকেশন নিয়ে যার বই আছে এবং আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র ইংলিশের জন্যই যার কাছে ধারস্থ হই ওদের রোকসানা একটা রুপি ম্যাম স্যারের থ্রুতে আমরা আরও একটু জানতে পারলাম ম্যামের ব্যাপারে স্যার আপনি তো সবসময় ম্যামের সাথে কাজ করছেন বিভিন্ন বিষয়ে আমরা ম্যামকে চিনি এবং জানি যে আমাদের পুরো বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইংলিশকে রিলেট করে বিজনেস কমিউনিকেশন করাটা থেকে একটা প্রফেশনাল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রোকসানা স্যার রুপি ম্যাম যে কাজটা করছেন সেটা অবশ্যই প্রেজ ওয়ার্ডি স্যার আপনার থ্রুতে আমরা ম্যামকে থ্যাংকস জানাতে চাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম স্যার অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ যারা চায় রকমারিতের অনেকগুলো বই ম্যামের বই আছে সেই বইগুলো আমরা নিতে পারি সেখানে আমি বিশেষ করে কর্পোরেট কমিউনিকেশন এর বইগুলোকে অনেক আমার কাছে মনে হয় অনেক কাজে দিবে আপনাদের জন্য আমি আরো বেশি খুশি হবো যদি আমি ম্যামকে সহ একদিন যদি আমার সাথে প্রোগ্রামে পাই ইট উইল গ্রেট প্লেজ ফর মি 
to host both of you within one program আমি যেটা বলবো যারা আজকে এ পর্যন্ত কোনো কারণে হয়তো বা স্যার ডিসকানেক্টেড হয়েছে বাট এটা প্রবলেমের কিছুটা স্যার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার যদি জয়েন করে উইথ ইন ফিউ মোমেন্টস আমরা স্যারের সাথে আবার জয়েন করার চেষ্টা করব একটু যেহেতু আমরা স্যারের কাছ থেকে একদম লাস্ট ভাইবটা নিতে চাই আমরা অনেকগুলো হার্ড টপিক আমাদের কাছে অনেকগুলো খুবই কঠিন টপিক সবসময় মনে হয় সে বিষয়গুলো আমরা আজকে জানতে পেরেছি থট প্রসেসের গিয়ে থট লেভেলে গিয়ে একদম আন্ডার নিতে গিয়ে আফটার থট প্রসেসটা ডেভেলপ কিভাবে করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়ে স্যার কথা বলছিলেন স্যার আমাদের সাথে আবার জয়েন করেছেন স্যারকে আমরা আবার ওয়েলকাম করছি স্যার আমি যেটা বলবো আপনার কোশ্চেনটা যেন কি ছিল কোশ্চেনটা যদি আরেকবার বলেন স্যার আমরা জানতে চাচ্ছি যে এন্ড অফ দা শো আমি আপনাদের এই থ্রো দিয়ে বলবো সবাইকে সত্যি আমরা যদি সত্যিকারের একজন প্রফেশনাল হতে চাই আমাদের ছাত্রত্ব কাটিয়ে মানে আমাদের যে পেশাদারিত্বের জায়গাতে যদি যেতে চাই সত্যিকারের একটু ভিন্ন মাত্রায় চিন্তা করার চেষ্টা করেন গতানুগতিক চেষ্টা নয় চিন্তা নয় একটু ডিফারেন্ট হইতে চেষ্টা করেন আউট অফ দা বক্স যেটাকে বলি মানে যদি এরকম ভাবে বলা হয় উইন আর নেভার যু দা ডিফারেন্ট থিং দে ডু দা সেম থিং ইন ডিফারেন্ট ওয়ে হ্যাঁ যারা বিজয়ী তারা ভিন্ন কোনো কাজ করে না একই কাজ একটু ভিন্ন ভাবে করে আউট অফ দা বক্স মানে যে আপনি উল্টো পাল্টা কিছু করবেন তা না একই খেলা খেলবেন সে যেদিনকে ওই একটু অন্যভাবে খেলবেন সেদিন আপনি জিতবেন হ্যাঁ তা সেটাই এটা আউট অফ দা বক্স আপনি একটু চিন্তা করেন নর্মাল সবাই যেভাবে চিন্তা করছে সেভাবে না করে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করেন প্রচুর পড়াশোনা করেন আর আপনাদের থার্ড প্রসেসের টিউনটা আনেন মোটিভেশনের বিষয়টা এনেন না আমি মোটিভেশনটা আমি মোটিভেশনের জায়গাটা আমি পার্সোনালি বলি যে মোটিভেশন কি জিনিস আমি বুঝি না আমি বুঝি মানুষের একেবারে ইনার জায়গাতে টিউন করা আপনি নিজে নিজে ইনার জায়গাতে টিউন করেন এই জন্য রিফ্লেকশনে বসেন গভীর ভাবে বসে যান রাতের বেলা যদি কেউ নামাজি হন নামাজের পরে বসে যান আর যারা অন্য ধর্মাবলম্বী আছেন তারা ধ্যানের মতো বসে আপনি চিন্তা করেন সারাদিন কি করলাম কোথায় কোথায় আমার পড় ছিল কোথায় কোথায় আমার ভালো ছিল সেইগুলোকে আবার করা অন্যের যে ভালো জায়গাটা আছে নিজের ভিতরে রেপ্লিকেট করেন অন্যের ভালোটা এটাই বলার আছে আর কিছু না আমাকে বলতে দিলে কিন্তু সারা রাত ধরে বলবো বেশি বলতে দিয়ে না প্লিজ আলোচনা গুলো হয়েছে আসসালামাইকুম <laughs> 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 <laughs>